quindi oggi mi troverò a raccontarvi delle parole private dette in pubblico c'è una poesia prendo queste parole da una poesia di Eliot T.S. Eliot è un, uno scrittore che io amo molto sentite cosa dice rispetto alle parole private dette in pubblico è una dedica che fa sua moglie Dedica mia moglie, a cui devo quell'intenso piacere che rianima i miei sensi al risveglio e il ritmo che governa il riposo, del, il riposo delle nostre notti, il respirare all'unisono, diamanti i cui corpi profumano l'uno dell'altro, che pensano gli stessi pensieri senza bisogno di parole e sussurrano le stesse parole senza bisogno di significati. Nessun fastidioso vento invernale potrà gelare, nessun cupo solo tropica, sole tropicale potrà avvizzire le rose nel giardino che è nostro, e solo nostro. Ma questa dedica è perché altri la leggano. Queste sono parole private indirizzate a te in pubblico. Quindi io mi trovo in questa situazione di indirizzare a voi delle parole private paradossalmente dette in pubblico, però questo è il mestiere che mi sono scelto, quindi oggi, oggi devo fare questa cosa. E io sono uno scrittore di libri per ragazzi e oltre al lavoro di scrittore io incontro, come vi ho già detto, molto spesso i miei lettori e quando entro in una classe i ragazzi alzano subito la mano eh, per farmi delle domande. Io mi ricordo la prima volta che ho incontrato dei lettori bambini e fino a quel punto io avevo letto le mie cose a figli di amici, quindi bambini che conoscevo, andavo in una classe dove c'erano bambini che io non conoscevo, ma loro conoscevano già me perché avevano letto un mio libro e anche se lo scrittore non vuole, poi lo vedremo, c'è tutto eh, tra le righe dello scrittore. Quindi io avevo studiato tutto di psicologia dell'età evolutiva, tutto di letteratura per l'infanzia, arrivo in questa classe e appena entro un bambino mi alza così la mano e dice Luigi Dalcin, ti devo fare una domanda sul tuo ultimo libro, così ti devo? E dico, cavoli, ha trovato gli errori, oppure adesso mi chiede la metafora che non l'ho ripassata, la metafora. La... E dico, sì, certo, dimmi pure. Luigi Dalcin, nel tuo ultimo libro... Come hai fatto a incollare le pagine? Altre domande che mi fanno i bambini, questa è una domanda che mi fanno i bambini di prima elementare e mi accorgo che questo bambino sta per farmi la, quella domanda perché quando entro in classe mi guarda così, come per dire, ma sei tu lo scrittore? Sì, cioè come bisogna essere? Sì, sì, sì sono... Uno... Ma se continuo a guardarti così, vuol dire che sta per farti questa domanda. E dico, ma hai, mi vuoi chiedere qualcosa? Ma sì, però, dai, coraggio, dimmi pure. Ma non so se la maestra vuole. Sì, dai, puoi chiedermi quello che vuoi. E la domanda assume varie forme letterarie, ma la sostanza è, ma se tu sei un vero scrittore, come fai ad essere ancora vivo? Una volta una maestra mi ha detto, quando ho detto ai miei alunni che sarebbe arrivato uno scrittore, un bambino mi ha chiesto, ma viene vivo? Eh. <coughs> Un'altra domanda tipica è, come fai a scrivere così bene? E io dico, grazie, ma come sei gentile? Allora comincio a parlare di tecniche di scrittura, no? Finché un bambino di prima elementare mi fa, ma come fai a scrivere così bene? E allora mi chiedo, un bambino di prima elementare che st sta ancora imparando a leggere e fa un grande... come può valutare lo, sti eh, dico, lo stile di scrittura? Eh, grazie, ma cosa intendi dire che scrivo bene? Allora lui apre un mio libro e dice, scrivi benissimo, sembra fotocopiato. Si riferiva ai caratteri di stampa, evidentemente. Altre domande sono, ma come fai a avere la scrittura nel sangue? Che a me fa un po' paura perché oltre ai trigliceridi e il colesterolo alto, cioè, sembra una malattia no? avere la scrittura nel sangue. E per... Ma no, è un modo di dire. Eh? Ecco, man mano che va avanti l'incontro, le domande si fanno più difficili, avete capito? Queste sono domande di primo impatto. E la domanda cardine di tutto è perché scrivi? 
Ecco, lavorare su Pavese <coughs> mi ha portato a riflettere sul senso della scrittura, eh, in particolare del rapporto tra la scrittura e la vita. Questo è stato il tema che ha attraversato tutta l'opera di Pavese, ma che ha attraversato l'intera sua esistenza, fino alla fine, il rapporto tra scrittura e vita. E... Le sue ultime parole sono eh, non una, ehm, sapete che Pavese quando ha ricevuto il, il premio strega eh, lui annota nel suo diario eh, dice in dieci anni sono diventato il re ho ottenuto tutto ma a questo trionfo man manca il sangue e la carne. Tutto questo fa schifo. Non più parole, un gesto, non scriverò più. Grazie. E vedete, parole e gesto, come dire scrittura e vita, no? La vita è fatta di gesti, anche di parole. La scrittura è fatta di parole. Non parole, un gesto. E il tentativo di tutta la vita di Pavese e di tutta l'opera di Pavese trovo sia stato proprio quello di cercare di unire eh, vita e scrittura. Questo romanzo è, diciamo, è nato con la fondazione Cesare Pavese. Per Luigi voleva creare uno strumento che non esiste all'interno della scuola perché la scuola italiana ha una difficoltà con Pavese ma direi anche, anche l'Accademia ha una difficoltà con Pavese e qual è la difficoltà dell'Accademia? il fatto di averlo, di averlo fatto morire come ma se tu sei uno scrittore perché sei ancora vivo no? l'ha reso polveroso l'ha reso un classico polveroso, che era la cosa che odiava di più Pavese, essere inquadrato nell'Accademia. Eppure questo è stato fatto. E questo porta eh, un approccio anche da parte della scuola, dell'obbligo, eh, un approccio diffidente, un approccio polveroso a quest'autore. E poi c'è da aggiungere anche un certo tipo di critica letteraria che ha spiegato tutta l'opera di Pavese a partire dalla morte. Eh, mi sembra onesta questa cosa. Eppure molta critica letteraria ha fatto questo, cioè ha voluto interpretare tutta l'opera di Pavese a partire dal suicidio. Ovviamente questo crea, a parte che non è onesto intellettualmente, perché chi di noi può essere giudicato da un gesto rispetto ad un'intera vita? E poi soprattutto perché l'opera di Pavese è un'opera piena di vita, è un'opera vitale. Pavese ci ha indicato l'altra riva, poi non è riuscito a raggiungerla, però ce l'ha indicata in maniera molto chiara, che è la riva della vita. A partire da tutto questo, ovviamente il mio lavoro ha voluto risolvere, dare delle parole. È un po' il compito dello scrittore, eh, dare delle parole, anche regalare delle parole a quegli insegnanti che magari si trovano un po' in difficoltà a raccontare tutto questo, no? Ecco. E a partire da questo eh, eh, ho realizzato questo romanzo, io sono venuto qui, sono stato per un periodo qui, ho avuto la, la fortuna di vivere questi luoghi e, e camminando per queste colline con lo sguardo di una persona esterna eh, viene proprio... magari voi ci siete abituati, oppure... Avete anche, 
dei giudizi, nel senso, ah, lì vive quello che mi ha fatto quello sgarbo, e quindi guardate quella collina. Ma io che vengo da fuori non posso che vivere la bellezza e il mito di questo vostro territorio. E poi attraverso la fondazione ho potuto conoscere molte persone, parlare con persone che, che, che vivono qui, che lavorano su Pavese, che lavorano su, sulle tradizioni popolari, che, ecco, quindi per me è stata mh, veramente un'immersione, un'immersione nell'opera nell di Pavese, nella sua vita, e anche nel, nel vostro territorio, nella vostra cultura, nei vostri miti più, più antichi, più, più radicati. Più... È stata un'immersione per cui per un anno per me Pavese è stato come un amico, come un compagno di viaggio, eh, come fanno gli attori, sapete che si medesimano così tanto nel personaggio che diventano loro. Tanto che ad un certo punto, vi racconto questa cosa, a un certo punto io ero agli ultimi capitoli, mi arriva il, la notizia da parte, mi, mi chiamano dal premio strega per dirmi che sono stato selezionato per il premio strega, io dico no, no, mi sto immedesimando troppo, giusto? Quando poi mi hanno annunciato che non l'avevo vinto, ho tirato un sospiro di sollievo, ho detto beh, adesso posso uscire dalla vita di Pavese e, e riprendere la mia, e, ecco, questo romanzo parla di un, un ragazzo adolescente, e La luna e falò è, è, è un libro in cui ha grossa parte la memoria, è un adulto che ritorna nel suo paese natale e cerca di recuperare un'infanzia che però in realtà considera irrimediabilmente perduta. Questa distanza per un adolescente che è eh, diciamo, il lettore a cui ho, ho rivolto questo libro, non c'è, non c'è una distanza di memoria rispetto all'infanzia. O è molto breve, eh, ovviamente. Quindi... Non avevo altra soluzione se non ambientare il mio romanzo ai tempi di adesso, proprio per non creare questa distanza di memoria che non è, eh, non è vissuta da un adolescente. Ma poi mi si è posto un altro problema, eh, cioè mh, voi trovate nell'editoria italiana per ragazzi molte riduzioni di classici, trovate rielaborazioni di classici. Io non ho voluto fare né l'uno né l'altro. In generale non amo molto le, le riduzioni dei classici per ragazzi. Che senso ha riassumere Moby Dick? No? La trama si risolve in cinque righe, ma la bellezza di quel romanzo sono tutte le digressioni, le lunghe descrizioni del, del, delle baleniere, della balena, la paura che ti suscita questo mostro bianco, no? E, ecco, non ho voluto fare ovviamente un riassunto della luna e falò, ma nemmeno una rielaborazione. Chi sono io per rielaborare un classico di questo tipo, no? Con quale protervia posso mettere mano ad un classico io? o un qualsiasi altro autore, ecco. E quello che ho cercato di fare è creare un romanzo a sé stante, che sta in piedi da solo, con dei personaggi che sono personaggi autonomi, eh, con una trama autonoma, eh, con dei colpi di scena, un vero romanzo che però è ambientato qui, dove era ambientata la luna e i falò, dove è ambientata la luna e i falò, e tratta le tematiche pavesiane. In modo, ecco io lo definisco, amo, non amo le riduzioni, non amo le rielaborazioni, amo i libri ponte, cioè quei libri che ti indicano il classico, l'opera classica, ma te la indicano, eh? in modo che tu un giorno, quando sarà il momento, eh, sarai incuriosito e avrai voglia di leggerlo. Questo ho cercato di fare un libro ponte. 
Un'altra questione che, che ho dovuto affrontare è stata la questione del linguaggio. Eh, nella Luna in Falò in particolare Pavese era alla ricerca di una lingua viva e lui l'ha trovata nella letteratura americana di quel tempo, una letteratura che mentre nel dopoguerra da noi c'era una lingua molto accademica diciamo, eh? c'era D'Annunzio per dire, c'era appena stata la, tutta la propaganda fascista, quindi c'era un linguaggio molto accademico, ecco, chiamiamolo così. Pavese, nella ricerca di una lingua viva, l'aveva trovata nella letteratura americana di allora, che era qualcosa di straordinario per, per il mondo letterario italiano. Una lingua che riportava le frasi come fosse il parlato. Eh? E mi riferisco a Faulkner, ad esempio. Bene, e lui poi cercava anche la lingua viva nel dialetto, però non si è spinto molto avanti in questo, perché era l'inizio di questa sua ricerca e poi, e poi la sua vita si è conclusa. Però voi trovate molti dialettismi nella Luna e Falò, trovate albere, non alberi, no? E, e così via. Questa ricerca della lingua viva ovviamente è stata per me eh, un altro riferimento Anch'io avrei voluto trasmettere ai ragazzi la sensazione di una lingua viva così come aveva voluto fare Pavese nella Luna e Falò. Però Pavese nel, nel, 49, eh, nel 1949 si riferiva alla letteratura americana del 1949, che adesso è diventata accademica per noi, eh, dopo tutto questo tempo. Io nel 2022 mi sono riferito alla letteratura americana del 2022. E quindi mi sono riferito ad esempio a autori come Carver, ho ripreso anche i, i suoi autori classici che lui ha tradotto come Faulkner, come Joyce, nelle parti più sperimentali di questi autori, ma non troppo. Eh. Se voi, cioè, potremmo discutere a lungo se l'Ulisse di Joyce è un grande esperimento riuscito o non riuscito dal punto di vista letterario, no? Sicuramente è stata un'innovazione nella, nella tecnica della scrittura, ma è vera letteratura? C'è una frase che disse la moglie di Joyce, dopo che Joyce le, le chiese di leggere l'Ulisse, sua moglie rispose così, se venite a trovarmi a Ferrara, che dove abito, io ho, ho scritto questa frase sulla mia porta. Nora Joyce rispose al marito James Joyce, dopo aver letto l'Ulisse, gli rispose così, caro, perché non scrivi libri che la gente possa leggere? <ride> Le mogli degli scrittori normalmente si sono dimostrate più intelligenti dei mariti. Un altro esempio è George Bernard Shaw, che è uno scrittore irlandese di inizi novecento, lui racconta che eh, si trovava a bere il tè con sua moglie e lui dice a sua moglie «Cara, non convieni con me che gli uomini siano più intelligenti delle donne?» E lei risponde «Sì, ne convengo, infatti tu hai sposato me e io ho sposato te». Ecco, quindi... Ho fatto un lavoro sul linguaggio cercando di, eh, diciamo, di, di presentare di nuovo una lingua viva, riferendomi alla letteratura americana del nostro tempo, chiaramente masticandola, creando uno stile personale e che fosse soprattutto comprensibile a, al lettore adolescente. E poi ho farcito il libro di citazioni pavesiane che ho messo che vengono pronunciate dai protagonisti, dai vari personaggi, senza che ne, loro ne siano consapevoli. Però troverete distribuite in tutto il libro frasi di, che trovate nella Luna e Falò, pronunciate dai personaggi in contesti spesso spiazzanti rispetto all'originale. Però questo fa, fa, fa in modo che eh, chi legge questo libro e poi leggerà il classico, riconoscerà questi aspetti, eh, che io ho in qualche modo 
lanciato senza imporli, ma tra le righe. Ecco, eh, la, storia, la storia è la storia di un adolescente che io ho chiamato Anguilla, come viene chiamato il protagonista della Luna e Falò. Anguilla nella Luna e Falò viene chiamato così perché per i suoi bagni in Belbo, ma io credo ci sia anche un significato più profondo perché l'anguilla della luna e falò è come se fuggisse. Sapete, le anguille scivolano via e lui sfugge da cosa? Dalla propria identità. Lui non sa chi è suo padre, chi è sua madre, è, è, è orfano e ritorna in questi luoghi per ritrovare una propria identità senza però crederci veramente. I, i pescatori comacchiesi che sono della mia provincia per afferrare le anguille non le afferrano così le afferrano così eh, per, per bloccarle perché l'anguilla sfugge l'anguilla del mio romanzo è, è un ragazzo adolescente si chiama così invece perché eh, lui è stato in America e sapete che le anguille vanno nel mare dei sargassi a, a riprodursi e una volta riprodotti nel mare dei Sargassi, eh, partono dalle nostre zone, eh, seguono i fiumi, attraversano tutto l'oceano, le anguille arrivano nel mare dei Sargassi, lì depongono le uova e poi muoiono. I, le piccole anguille impiegano tre anni per tornare indietro e ritornano magicamente nei luoghi dove vivevano i loro genitori e la cosa straordinaria che ho scoperto è una delle migrazioni più misteriose del mondo animale la cosa che ho scoperto è, cioè gli scienziati si chiedono ma come fanno a ritornare ad avere la memoria i figli delle, per ritornare nei luoghi ecco e uno dei modi per orientarsi hanno scoperto essere la luna la luna in particolare la luna nuova, cioè quando la luna è invisibile, perché pare che la luna eh, blocca in quel momento i raggi del sole e questa mancanza di radiazioni solari consente al, alle piccole anguille di, di potersi orientare. Perché questa, questo anguilla, eh, questo ragazzo adolescente, è un ragazzo invisibile, è invisibile al padre innanzitutto ho voluto in questo modo rappresentare l'essere orfano dell'anguilla della luna e falò ma l'essere orfano è una condizione diciamo che a volte impone la vita e non è condivisibile e comprensibile da tutti i ragazzi ma il fatto di essere orfani perché invisibili ai genitori è una condizione molto più diffusa negli adolescenti forse sempre più diffusa. Eh, essere invisibile nei propri desideri, in ciò che uno eh, vuole realizzare, nel non essere ascoltato dall'adulto. E Anguilla vive proprio questo. Suo papà è un professionista, ha uno studio di progettazione a Torino e ha una succursale in America dove lui ha già preparato il futuro per suo figlio. E, però non vede i desideri del figlio. Il figlio, tra l'altro, è stato rimandato in matematica, che è proprio la materia su cui lui ha basato la propria professione. Quindi lui, anguilla del mio romanzo, ritorna qui nelle langhe d'estate, ma deve recuperare matematica, deve stare rinchiuso tutto il giorno, questo vuole il padre, a recuperare <coughs> questa, questa materia su cui, in cui è andato male. E, Anguilla ritroverà però qui, che sono i luoghi della sua infanzia, ritroverà, dopo essere stato in America per alcuni anni, ritroverà la propria identità. Si chiuderà il cerchio che Pavese aveva aperto. Eh? La ritroverà Anguilla la propria identità, perché io devo offrire delle soluzioni ai miei lettori, che sono ragazzi, no? È il mio compito questo e ritroverà la, la propria identità grazie a due persone 
Una è la nonna, che è cieca, è la ex bibliotecaria di Santo Stefano Belbo, è cieca ma riesce a vedere i desideri del nipote. Lui dice, ci vede molto meglio di mio padre e di mia madre messi insieme. La cecità è spesso legata alla profezia, no? proprio per far vedere, molti profeti erano ciechi, se leggete l'Antico Testamento, perché, perché vedono, oltre, vedono oltre il visibile e questa caratteristica è messa in evidenza proprio dalla cecità. È depositaria la, la nonna anche delle antiche tradizioni, delle masche, dei guaritori, eh, di queste colline. E lei riesce a vedere ed a aiutare Anguilla a trovare la propria identità, al di là delle aspettative del padre. Questo cre creerà un'opposizione molto forte con il padre, eh, un contrasto molto forte. E, e poi attraverso un'altra persona che è Luna, che è una ragazza di cui lo è innamorato, che ha sempre vissuto qui. E lui che è stato in America e ritorna e ritrova Luna, Luna che è immersa nella natura, è una ragazza panica, immersa nel mito, nella natura, lo riabitua al contatto con la natura, lo immerge, lo aiuta ad immergersi di nuovo anche mh, fisicamente nel belbo. E questa immersione nella natura eh, gli consente di ritrovare poi se stesso. E alla fine Anguilla, la trama poi si dipana eh, di falo, su falò misteriosi che la terra genera eh, simbolicamente, non sono i contadini a generarli ma è la terra che genera questi farò, Luna che è una ragazza visionaria, magica, dice che sono, queste colline sono draghi addormentati ma non le vedi che hanno la forma dei draghi, eh? accovacciati, sono addormentati e eh, si stanno risvegliando. Eh, oppure mentre dormono ogni tanto sfiatano un po' di... No? Un, un drago che russa, credo, emani anche mh, fuoco. E, e dice, a riprova di questo, c'è anche un aeroporto qua dietro, no? che, che era l'aeroporto dei draghi, qui dietro si racconta, no? i partigiani che erano l'aeroporto, che in realtà era l'aeroporto dei draghi, secondo Luna. E, Attraverso questo mistero e poi attraverso un altro personaggio, che è un personaggio disabile, e questo ragazzo riuscirà, Anguilla, riuscirà a, a fare della scrittura e della lettura, che sono le sue passioni, a farle diventare vita, a far coincidere scrittura e vita, come Pavese ha sempre desiderato, ma che poi non è riuscito alla fine. A, a realizzare eh, quando Pavese si è accorto che la scrittura per, aveva in qualche modo eh, così eh, rinunciato alla vita per la scrittura quando si è accorto di aver immolato la propria vita sull'altare della scrittura e che il pavese scrittore stava uccidendo il pavese uomo, ecco che il pavese uomo ha ucciso il pavese scrittore. Secondo me questo è il senso finale di quel gesto. È un gesto di vita in fondo, paradossale, perché il pavese uomo però è questo, è questo. E Anguilla invece vive questa identità attraverso un, attraverso un ragazzo disabile. Adesso vi, vi racconto, vi leggo, allora, aspetta che guardo l'orario, vi leggo per darvi un'idea del linguaggio che ho utilizzato cercando di riferirmi alla letteratura americana. Ho usato molto il diretto libero, sapete che esiste il discorso diretto e il discorso indiretto, ma esiste anche un discorso indiretto libero, che è quello di Joyce, viene chiamato flusso di coscienza, e, e viene, esiste un discorso diretto libero. E, è quello che io ho utilizzato, riferendomi proprio alla letteratura contemporanea che ama molto questo, questo stile. 
È incredibile, questo è l'inizio del libro. È incredibile, tento ancora a credere che tu sia insufficiente proprio nella materia su cui ho costruito tutto, tutto, tutto il mio lavoro, tutta la mia carriera, tutta la mia vita, non sembri nemmeno mio figlio. Non so ancora bene cosa desidero papà, cosa voglio, quel che ho in fondo al cuore. Lo so io cosa vuoi. Chi può dire di che carne sono fatto papà? Io, io non lo so. Non dire sciocchezze, sei fatto della mia stessa identica carne e ora che te lo metti bene in testa. E che mi piace di più leggere, papà, mi piacciono le storie. Sì, bravo, quali storie? Le avventure sui mari, come quei libri di marinai che si consumano la vita a cercare di incrociare il cetaceo, a far volare i ramponi pesanti nel sole, a inseguire balene, tra schiume di sangue, inalzarsi di code. Perché ripeti ste stupidaggini? Chi ti ha dato quei libri? Nella casa in collina, in soffitta, ce n'è una cassa piena, erano libri di nonno, ne ho preso qualcuno. Cosa te ne fai dei libri? Non compriamo già il giornale? Ci leggo dentro. Hai solo perso tempo che avresti dovuto dedicare a fare il tuo dovere. In America ho fatto fatica a mettere in piedi una succursale dello studio di progettazione. È stato un grande impegno, credimi, ma l'ho fatto per te, perché da grande lo prende in mano tu. Se però già adesso non ti applichi in matematica, butti all'aria tutto, tutto il mio sforzo, tutto il tuo futuro, tutto quanto, tutto. Sì, papà. E poi spiegami cosa possono fare i libri, le storie. Che nonna mi ha detto che le scrivi anche le storie, storielle per bambini mi ha detto, ma cosa serve? Sono tutte fantasie, roba che non c'entra con la vita reale. Sì papà, i progetti su cui costruire, quelli si influiscono sulla realtà, la modificano, la migliorano, ma un libro, un racconto, cosa può fare? Sono solo parole, parole che nemmeno si vedono, si toccano, sono all'opposto della realtà che si vede, si tocca. Dimmi, alla fine che cosa hai ottenuto? Mi sono piaciuti i libri, papà, mi hanno appassionato e mi sono divertito a scrivere i racconti. Le parole non servono a niente, servono i fatti, non parole, gesti. Non scrivere più, che con i libri finirai sotto un ponte e farai una brutta fine. Sì, papà. E comunque hai solo perso tempo con quei libri, con quelle storielle che scrivi. È stato inutile che andavi già bene in italiano, il problema era la matematica, lo sapevi bene. Sì, papà. Il problema erano i problemi di matematica che non hai saputo risolvere. Sì, lo so. Ora devi recuperare, ma è un vero peccato che tu non abbia dato il tuo meglio. Hai ragione, papà. Te lo devo dire, mi hai proprio deluso. Mi dispiace, papà. Ma si può recuperare, si deve recuperare. Io ti aiuterò e so che ce la farei bene. Davvero lo pensi? Certo, sei mio figlio, vuole pur dire qualcosa. Che cosa vuol dire? Che anche in questo mi assomigli che sei fatto della mia stessa identica carne. Sì, papà. Però ci vuole impegno, quest'estate la passerai chiuso nella casa in collina a studiare per recuperare, che ci si prepara per tempo la vita, si studia a testa bassa, gutta cavat lapidem, la goccia scava la roccia, nella vita ci vuole perseveranza, esercitazione, ogni giorno arriverai a recuperare. Sì papà, nella vita ci vogliono sacrificio e rinuncia, incessanti, quest'estate farei solo quello, dovrai macerare per dare frutto, sì papà, basta con i sogni e le fantasticherie, le colline, la luna, i falò, tutte le tue fesserie, dicono che da qualche tempo nascano da soli questi falò in modo misterioso, dicono che non sono i contadini, sai, ad accenderli, dicono che la terra, ho detto basta con tutte queste superstizioni, sì papà, non dovrai perdere un minuto, mi sono spiegato, dovrai sempre avere presente cos'è più importante per te, sempre per cosa vale la pena spendere il tuo tuo tempo quest'estate nella casa in collina nessuna distrazione dovrai pensare solo a recuperare nient'altro sì papà me lo prometti te lo prometto e tutte le telefonate tra anguilla e il padre hanno questo stile <ride> è molto incalzante e molto di contrasto sentite molto questo è lo stile che usano gli americani in questo momento <ride> molto vicino al parlato vi leggo vi leggo alcuni frutti dell'immersione in, in questi territori eh. Il fatto di essermi immerso qui mi è servito a scrivere queste pagine. Anche adesso che sono passati tutti questi anni, riesco ancora a ricordare chiaramente il paesaggio della mia infanzia e mi commuovo. Mi ricordo quando ero bambino, piccolo e verde. Venivo qui d'estate e la campagna era per me un paese di misteri, piccoli e verdi. Mi ricordo il sole di quell'estate, il suo riverbero ovunque intorno a me. Il caldo che più che scendere dal cielo sembrava venire dalla terra, un caldo che mi piaceva, che aveva un odore. 
mi vedo bambino, ci sono dentro anch'io in quell'odore di fieno, di terra cotta dal sole d'agosto, di fichi maturi. Io tutto sudato e sulle labbra il sapore di tutti i miei sogni e di tutti i miei desideri che stavano sbocciando sotto quei raggi di sole. Mi ricordo le passeggiate lungo le, liv- le rive ombrose, al canto delicato dei grilli e al frinire assordante delle cicale, quando bastava passare nelle pozze scoperte al sole per sentire ancora l'affa e il sudore. E se alzavo lo sguardo verso le creste, quei grandi prati che sparivano sulla cima della collina, le vigne, e le macchie degli alberi, i sentieri, le cascine sparse, se alzavo lo sguardo oltre i rovi, distinguevo i noccioli e gli alberi di mele e di pesco. E quando qualche pesco o qualche mela rotolava nella riva, mi sembrava sempre più buona di quelle che comprava mamma. Mi ricordo quei ciuffi di piante, di canne, quei boschetti, quei rovi, quelle grillaie, quelle macchie di cespugli, sembrano del tutto inutili per il raccolto, diceva nonna, ma hanno anche quelli il loro bello e fa piacere posarci l'occhio, saperci nascosti i nidi. Ma per accorgersi di quei nidi bisogna averlo nelle ossa, questo paesaggio, come la polenta. Mi ricordo che di notte si sentiva in lontananza un cane abbaiare, ma era un abbaiare così fioco che sembrava provenire dai confini del mondo. Abbaia la luna perché gli sembra polenta, diceva allora la nonna e mi sorrideva. Mi ricordo il belbo con quella stradina in mezzo ai rovi e la riva fatta di sabbie, di salici, canne basse e io a piedi nudi che giocavo nel luccicchio dell'acqua. Mi ricordo quell'odore rasposo di collina e di vigna e io disteso su un prato a contemplare in cielo le nuvole e a immaginare le forme dei miei sogni e delle mie avventure nei sette mari. Mi ricordo i fiori di cicoria e le margherite che raccoglievo per mamma, mi ricordo i fienili, le lepre in fuga, l'odore dei tigli, il fischio del treno che allora correva ancora lungo il belbo, l'erba che continuava a vivere sotto una pietra. Allora quando ero bambino mio padre mi accompagnava per i sentieri prima di lasciarci qui e ritornare in città. Me l'ha raccontato lui tante volte che camminavamo insieme sulle colline. Ma perché allora nelle immagini di questi miei ricordi mio padre non compare mai? E perché non compaio nemmeno io? Ero già invisibile? In quei paesaggi non ci sono figure umane, non c'è nessuno. Dove sono finito io? Dove è finito mio padre? Ecco, vi dicevo che <coughs> eh, Anguilla riesce a recuperare, a far coincidere la vita con la scrittura attraverso un personaggio disabile. Nella Luna e Falò è un personaggio eh, che è il personaggio di Cinto. Cinto è un ragazzino eh, storpio. Ma sentite cosa dice di lui la prima volta che ne parla. Il ragazzo si alzò dalla ruota, si alzò a fatica, puntando la gamba di traverso, fu in piedi e strisciò verso il cane. Era zoppo, rachitico. Vidi il ginocchio non più grosso del suo braccio. Si tirava il piede dietro come un peso. Avrà avuto dieci anni e vederlo su quell'aia era come vedere me stesso. Anguilla, che è l'alter ego di, di Pavese, si identifica con questo ragazzo disabile. Eh, Pavese si sente disabile, disabile alla vita, evidentemente. Eh? Eh, si sente escluso, escluso da questo paesaggio, escluso dalla vita. Eh, Si sente estraneo alla vita, scrittore, ma estraneo alla vita. Eh, non c'è questa coincidenza tra scrittura e vita. Come l'ho ricreata questa unione? Eh, l'ho ricreata con parole private, dette in pubblico. Ci ho raccontato una cosa che mi è accaduta. Da quando faccio lo scrittore... <coughs> La domanda dei, dei bambini e dei ragazzi, la più forte, è perché scrivi? A volte questa domanda ha un significato sofferto. È come, è come se il ragazzo che mi chiede perché scrivi mi chiedesse, ma cosa serve? 
A cosa serve scrivere? A cosa serve leggere? Nel mondo stanno accadendo tante cose brutte, cioè, ma cosa può una parola scritta, un racconto, nei confronti delle cose, della violenza, delle cose, no? Che anche un ragazzo già vede e a volte sperimenta. Io in genere rispondo dicendo che a volte lo scrittore si chiede questo, che senso ha scrivere, poi, poi dice no, poi si riprende lo scrittore e dice no, adesso scrivo di cose belle e combatto contro le cose brutte che, c'è, che quella parte di mondo produce. E un bambino alza la mano e dice vabbè, poi il mondo scrive, produce altre cose brutte, va bene, io scrivo ancora di cose belle, c'è una battaglia tra lo scrittore e quella parte del mondo che produce cose brutte. Ma quando chiedo poi ai bambini, secondo voi chi vince? Loro non hanno dubbi, gridano lo scrittore. Ma per spiegare meglio tutto questo, racconto una cosa che mi è accaduta e che ho riportato... Eh, in questo libro eh, ho fatto finta che fosse accaduta ad Anguilla il protagonista, in realtà è accaduta a me eh, ma l'ho raccontata esattamente come mi è accaduta un giorno squilla il cellulare e io rispondo e c'è una persona che piange al cellulare io penso subito a uno scherzo però se non è uno scherzo magari una persona disperata e io sono l'ultimo appiglio Cosa faccio? Metto giù? Sopporterò lo scherzo se è uno scherzo, ma se questa persona ha bisogno di me, resto qui, giusto? E infatti dopo un po' smette di singhiozzare ed è una mamma, una mamma che ha un, un, un figlio disabile. Eh, mi racconta di, di Mattia che ha una disabilità dovuta a una sindrome genetica. Una sindrome genetica vuol dire, lo racconto ai ragazzi, è che quando noi nasciamo abbiamo, diciamo, assomigliamo un po' alla mamma, un po' al papà, perché abbiamo il loro patrimonio genetico, sia della mamma sia del papà. Infatti in alcune cose assomigliamo alla mamma, in alcune cose assomigliamo alla, al papà. Però le informazioni che ci trasmettono i nostri genitori sono talmente tante, miliardi, miliardi, che a volte c'è qualche modifica in quelle informazioni. Ed è normale che tutti noi abbiamo modifiche genetiche, solo che spesso non hanno avuto alcun tipo di conseguenza, no? Magari abbiamo caratteristiche che sono diverse dalle caratteristiche del papà e della mamma e sono sono proprio nostre, solamente nostre. A volte queste modifiche genetiche invece hanno delle conseguenze eh, più importanti nella vita di una persona. In particolare Mattia ha una sindrome rara e questa sindrome rara, ad esempio, l'ha portato, appena nato, a non avere la forza muscolare per piangere. Questo mi racconta la mamma al telefono. E un bambino che non piange da piccolo è un problema per i genitori, eh? perché non sai quando ha fame, quando sta male. E loro mi raccontavano che mettevano la sveglia ogni tre ore per dare da mangiare al loro figlio, perché... Un Mentre noi possiamo restare per tante ore senza mangiare, anche per dei giorni, un adulto. Ma un bambino no, un bambino può morire. E loro, per la paura che la sveglia non suonasse, ogni tre ore stavano svegli tutta la notte, per, ma questo per anni. E poi gli davano da mangiare, ma come gli davano da mangiare a Mattia? Mattia non aveva la forza muscolare, è nato così, non è una malattia. È geneticamente così. È nato così, non è colpa di nessuno né dei suoi genitori né sua, è nato così, è una sua caratteristica, come noi abbiamo i capelli di un colore o abbiamo il naso di una certa forma, no? E, e poi come da, lui non riusciva a prendere il latte dalla mamma e quindi aveva un sondino che entrava dal naso e che gli arrivava nello stomaco e con una siringa ogni tre ore, con il latte artificiale, eh, gli davano da mangiare al loro figlio. Immaginatevi la difficoltà, no? Eh... Però la mamma non sta piangendo perché suo figlio è disabile, no? Sta piangendo perché suo figlio è andato in prima elementare e i suoi compagni di classe l'hanno messo all'angolo, non lo considerano, nessuno gioca con lui, nessuno parla con lui. Beh, Mattia non può parlare perché non ha questa forza, eh? eh... Non, non, non riesce a parlare, non può parlare. 
però si può comunicare in tanti modi, anche si può comunicare con i gesti, con, no? con degli oggetti, giocare insieme, specie quando si è piccoli in prima elementare, la comunicazione attraver avviene attraverso il gioco, anche senza le parole. Avete mai visto bambini di nazionalità diverse che si trovano benissimo a giocare insieme al di là della lingua? No? Ecco. Ma nessuno gioca con, con Mattia, Mattia è lasciato da solo, Mattia non vuole più andare a scuola, Tutte le mattine si butta per terra e piange e la, e la mamma è costretta ma a mandare suo figlio in una classe eh, dove nessuno lo accoglie. Pensate alla sofferenza di questa mamma e la sofferenza di Mattia. Ok, ci siete? Questo è il motivo per cui la mamma piange. Cosa, cosa ha fatto la mamma? Eh, D'accordo con la maestra hanno chiamato un medico che segue Mattia per andare a parlare ai compagni di classe. Okay. Il medico arriva, parla ai bambini, spiega che cosa ha Mattia e come può essere aiutato. Non cambia niente. I bambini continuano a lasciare Mattia da solo a non giocare con lui. Allora pensano, forse è un problema di comunicazione. Allora facciamo così, pensano la maestra e la mamma. Convochiamo i genitori facciamo un incontro con il medico e poi ciascun genitore parlerà con il proprio figlio. Tutto questo avviene, i genitori partecipano, c'è una partecipazione straordinaria, arriva almeno un genitore per ogni bambino, c'è l'incontro con il medico, i genitori parlano con i propri figli, non cambia niente. La mamma è disperata, e una mamma disperata riesce anche a trovare il numero di cellulare dello scrittore, e mi chiama perché sapeva che avevo, fatto dei, avevo lavorato con la disabilità e, e mi chiede se io posso fare qualcosa ma non sa nemmeno lei che cosa debba fare io ovviamente cosa si fa di fronte io avevo spettacoli teatrali così consegna agli editori annulli le cose e vai a incontrare Mattia giusto? E accetto, ovviamente, no? di fronte a una sofferenza simile. Vado in, prendo la macchina, vado in un'altra città, non è nella mia, vado a incontrare Mattia, passo un pomeriggio con lui, diventiamo amici. Eh, Mattia, ripeto, non parla, ma ci sono tanti modi di comunicare. Lui mi fa vedere i suoi giochi, mi fa ascoltare la sua musica, eh, ridiamo tanto. C'è stato un punto in cui ci si, è, si è a ridere per terra, tutti e due rotolavamo ridendo. Insomma, diventiamo amici. Poi parlo con i genitori per capire com'è la vita eh, di un genitore con un figlio come Mattia. E poi vado in classe. Chiedo, mi metto d'accordo con la maestra e, e con la mamma di Mattia, con i genitori di Mattia, di tenere a casa Mattia quel giorno, in modo che io possa intervenire in classe senza la presenza di Mattia, in modo che se salta fuori anche qualcosa di molto pesante, i, i bambini si sentano liberi di dirlo senza Mattia. Allora, vado in classe e faccio uno spettacolo teatrale che serviva ad agganciarli, no? a, ad avere la loro fiducia. Infatti i bambini sono felicissimi, alla fine mi corrono addosso, mi abbracciano, eh, si erano divertiti. Eh, eh, e a quel punto io dico, mi ringraziano, grazie, sei venuto a fare uno spettacolo teatrale nella nostra, nella nostra classe, no? si sentono anche molto importanti per... e poi a quel punto allora è venuto il momento e io dico beh ma io sono venuto anche per parlarvi di Mattia e a quel punto un bambino, Pietro, scoppia a piangere e dico cosa succede? e la maestra dice cosa succede Pietro? io capisco che si chiama Pietro, Pietro Cosa c'è? E lui tra un singhiozzo e l'altro dopo un po' si calma e mi dice io stavo per far morire Mattia. Ma no Pietro, ma sei un bambino, spiegami che cosa è successo. Sentite cosa è successo. Pietro ha il suo banco e dietro al banco di Mattia. Pietro sta colorando con un pennarello come fanno i bambini in prima elementare il cielo sta facendo un disegno, il pedanarello non si scarica, si gira, c'era l'astuccio di Mattia aperto, prende un pedanarello blu che era lì dall'astuccio di Mattia senza chiederlo a Mattia e Pietro mi dice, c'è rimasto così male, pensava che io 
gliel'avevo rubato ma io non glielo volevo rubare l'avrei, gliel'avrei restituito ma non gliel'ho detto e lui ci è rimasto così male che è caduto per terra e stava per morire a me viene un dubbio gli dico Pietro mi fai vedere com'era Mattia quando stava per morire allora Pietro si distende per terra e dice stava soffocando poi faceva queste era una crisi epilettica ma era caduta casualmente in quel momento, quando Pietro ha preso il pennarello di Mattia, casualmente in quel momento è venuta una crisi epilettica per Mattia, che non aveva alcun legame col fatto che lui avesse preso il pennarello. Ma i bambini, lo sa, chi lavora con i bambini lo sa, sono molto generosi i bambini, e si addossano le colpe di tutto. Quando eh, vedete una... Il papà e la mamma che si separano, la prima cosa che i bambini pensano è colpa mia, no? Ecco, si addossano le colpe degli adulti i bambini. E in quel caso lì, Pietro ha pensato di essere stato lui la causa eh, del fatto che... E poi una crisi epilettica eh, può fare impressione, perché se, poi non succede nulla in realtà, non, però sembra che stia per soffocare la persona, eh? sembra che stia per morire, poi agli occhi di un bambino che non ne sa nulla ancora di più. E quindi Pietro, che era un leader nella sua classe, ha detto a tutti gli altri compagni non toccate le cose di Mattia perché potreste farlo morire, potrebbe stare male. E quindi era il contrario di quello che pensavano gli altri adulti. Quei bambini non tenevano lontano Mattia per egoismo o... o ma perché lo, lo volevano proteggere. E Pietro, singhiozzando, mi dice, che cosa devo fare? E io dico a Pietro, non te lo posso dire, perché altri adulti sono venuti a parlarvi, ma io non vi parlerò con la lingua degli adulti. Io vado a casa e scrivo un racconto, e poi torno a leggervelo. Evviva, che bello, sì. Eh. Vado a casa e scrivo un racconto, un racconto dove... Il protagonista si chiama Mattia, ma non è Mattia, è un personaggio, però vive le stesse cose che ha vissuto Mattia per arrivare in prima elementare. Eh? Quindi racconto del fatto che non piangeva, racconto del sondino e tutte le altre cose che, eh, che, che ha vissuto Mattia. In un racconto che ha dei colpi di scena, ha un finale anche. Finito il racconto, vado da Mattia perché glielo voglio reggere. Mattia non parla, eh? gli dico, Mattia, io ho scritto un racconto che parla di quello che hai vissuto tu. Non sei tu il protagonista, però il tuo nome e ha vissuto le cose che hai vissuto tu. Te lo posso leggere? Leggo il racconto, alla fine vedo che Mattia è commosso e gli dico, Mattia, ho scritto bene. Mattia, ho detto la verità. Mattia, questo racconto io l'ho scritto eh, non solo per te, ma anche per i tuoi compagni di classe. Posso leggerlo ai tuoi compagni di classe. Mattia, quando io leggerò questo testo, tu potrai esserci o non esserci. Ci vuoi essere quando leggerò questo testo ai tuoi compagni? Mattia è molto coraggioso, eh? perché lì c'era tutta la sua fragilità. Già per un adulto è difficile mostrarsi vulnerabile, fragile, no? Noi spesso mettiamo delle maschere per, per mostrarci come in realtà nessuno di noi è. Tutti noi abbiamo dei momenti di fragilità, di, di sofferenza, però dobbiamo sempre mostrarci. Eh? E, e Mattia è più coraggioso. Ma ti è disposto, forse ha capito che non c'era altra soluzione per stare in quella classe. Leggo la storia ai genitori, i genitori si commuovono, piangono, bene, vado, vado in classe. Allora io arrivo e Mattia è coraggioso, ma aveva voluto avere il banco proprio davanti a me, perché, perché non sapeva come avrebbero reagito i suoi compagni di classe. Fino a quel momento l'avevano rifiutato, eh? D'accordo. E quindi Mattia era lì che mi guardava tutto preoccupato. Leggo la storia, alla fine c'è silenzio. 
Pietro si alza in piedi e comincia ad applaudire verso Mattia. Poi si alza in piedi un'altra sua compagna, applaude verso Mattia, e poi alla fine tutta la classe applaude Mattia. Applaudite Mattia. Coraggio. E, e poi Pietro dice una cosa che cambia la vita di Mattia. Dice, adesso io non mi ricordo le parole esatte, però la sostanza è questa, dice... Tu Mattia, per, arrivare in, per noi arrivare in prima elementare è stato semplice, ma tu hai dovuto superare delle prove che avresti anche potuto morire. Sei stato coraggioso. Tu Mattia sei il nostro eroe del coraggio, una roba così. E da quel giorno tutti i bambini vogliono stare prendere per mano Mattia quando fanno la fila per entrare ed uscire, tutti i bambini vogliono giocare con lui, finché un giorno, dopo due o tre giorni, la maestra mi chiama e mi dice ah, l'ho chiamata perché ho trovato la lista, e ho detto quale lista? Come non è stato lei a fare la lista? Ma quale lista? No, io non ho fatto nessuna lista, allora sono stati i bambini da sole, ma che lista? I bambini si erano messi, avevano fatto la lista dei loro nomi e di fianco un giorno della settimana per andare a casa di Mattia, portarlo fuori e giocare con lui per mezz'ora. I bambini sono generosi, ma hanno bisogno che gli adulti usino le parole. E avete visto? La parola del medico è una parola adulta. La parola dei bambini è la parola della narrazione. Perché la parola informativa, come può essere un'informazione medica, ma questo vale anche per la matematica, vale per la geografia, la storia, qualsiasi materia, anche per, le, per lettere, eh? arriva qui l'informazione. La narrazione ci muove qui, arriva qui, arriva qui. Eh? La narrazione fa di più dell'informazione. L'informazione è necessaria. ma va raccontata con la narrazione, perché altrimenti la vita non cambia. Perché le nostre vite cambiano quando ci commuoviamo, non quando abbiamo più informazioni. Eh, eh sì, muoiono eh, il 75% della popolazione in questo momento in carestia in Somalia, non ci cambia la vita, ma se andiamo lì e ci commuoviamo per qualcuno, vediamo un bambino, lì sì che cambia la nostra vita, decidiamo di partire e di lasciare tutto e di, di, di fare i volontari in Africa, no? Ecco, il modo di eh, vivere le cose è un modo narrativo per i bambini. Chi lavora con i bambini lo sa, giocano continuamente, facevamo che io ero e che tu eri, no? E, ed è un gioco in cui... Certo, quella strega, quel, quel principe, quella, non esistono nella realtà, però quanta verità c'è di loro in questo gioco. E soprattutto c'è la narrazione. Ecco. E quindi la narrazione, vedete, cambia la vita. Scrivere ha a che fare con la vita. La letteratura può essere vita può salvare Mattia è stato salvato da un racconto non solo poi non è finita qui la storia io arrivo in, in, un, um, in una scuola in una zona diciamo povera anche dal punto di vista sociale, culturale dell'Italia arrivo, faccio questo incontro di massa con centinaia di ragazzi e vedo eh, questa storia poi, dato che aveva funzionato con Mattia l'associazione che si occupa di quella sindrome rara ha voluto che venisse pubblicata per, per fare in modo che arrivasse quindi è stato fatto un libro e poi un'altra associazione che si occupa di un'altra mi ha chiesto di raccontare anche quest'altra sindrome genetica rara quindi è venuta fuori una, una collana editoriale dove io racconto do le parole narrative per raccontare le sindrome 
eh, genetiche che ci possono essere, che, ai compagni eh, o ai familiari di questi bambini. Quindi arrivo in questo incontro in un paese sperduto, in un paesino sperduto, e vedo in fondo che c'è un gruppo di bambini che agita questo libro che era uscito e ciascuno ne aveva una copia. E dico, ma che strano, ma come mai hanno... Que-? Allora dico, eh, adesso faccio uno spettacolo, ma voi là in fondo, nel loggione, aspettatemi eh, dopo, dopo che avevo fatto gli autografi e tutto quanto, fermatemi fermatevi perché eh, vi voglio parlare, quindi faccio lo spettacolo e tutto, arrivo da questi bambini e, e dico ma come mai avete preso questo libro? E una bambina guarda la maestra e la maestra fa sì, e quindi la bambina allora mi racconta, noi abbiamo un compagno di classe come Mattia ah, e noi abbiamo capito leggendo il tuo libro che è una ricchezza avere un compagno di classe come Mattia giusto mi dice Dito, certo che è giusto perché voi state imparando a leggere, a scrivere a, la matematica, la geografia sono tutte cose importanti ma c'è una cosa ancora più importante e guardo la maestra per vedere se, se è d'accordo perché a volte lei mi fa che è la capacità di voler bene e anche questa si impara e sapete ci sono anche persone che non sanno leggere, non sanno scrivere sono analfabete ma sono felici Perché? Perché hanno imparato a voler bene a se stessi e agli altri. E allora avere un compagno di classe come Mattia può essere un buon esercizio per voler bene a una persona. E infatti noi abbiamo pensato questo, ma noi avevamo un compagno di classe che però non veniva mandato a scuola. Allora guardo la maestra, la maestra abbassa un po' gli occhi e dico perché? Eh, noi l'abbiamo chiesto alla maestra, perché? Noi abbiamo diritto ad avere un compagno che ci aiuti a imparare a voler bene. Perché non c'è questo nostro compagno? In cl- perché veniva tenuto in casa dal padre, eh? per vergogna. Ripeto, è una zona, era un quartiere, eh, diciamo, di un quartiere in mano alla malavita organizzata, d'accordo? Quindi con una povertà sociale e culturale molto forte. E allora cosa avete fatto? Ah, la maestra, noi chiedevamo, ma perché non è qui in classe con noi? E per, perché non ce lo portano? Allora lo andiamo a prendere noi. E cosa avete fatto? Siamo usciti dalla scuola. <ride> con la maestra, vi immaginate, fermi, dobbiamo chiedere l'autorizzazione al preside, no, non si può, di qua, no, il semaforo, fermate. Vanno a casa, perché sapevano esattamente dove abitava questo ragazzo, vanno a casa, apre il padre e i bambini dicono, non avere paura, ci occupiamo noi di tuo figlio. Il padre li ha fatti entrare, sono usciti con questo ragazzino in carrozzina. Quel giorno non c'era perché aveva l'influenza, quindi non l'ho potuto conoscere. Però vedete cosa fa la scrittura quando è unita alla vita. Eh? Ed è questo che accade ad Anguilla. Scopre... Arriva l'altra sponda, diciamo, l'altra riva che Pavese ci ha indicato in maniera molto chiara. Lui ha sempre voluto, ha sempre desiderato unire scrittura e vita. Poi non ce l'ha fatta, però ce l'ha indicata in maniera molto chiara. E per me è su questo che bisogna far leva quando si presenta Pavese ai ragazzi. È questo che a me interessa di Pavese. E questo credo che possa togliere quella patina di polvere che fa dire ai bambini ma se tu sei uno scrittore perché sei ancora vivo? Come se la scrittura fosse roba morta. Quando lo vedete la scrittura può essere roba viva. E... e mm, all'inizio... Anguilla si chiede che cosa può fare un romanzo. eh? Se lo chiede. Eh, 
Sentite, l'ultimo giorno di lezione il Barba, che è un suo professore, mi ha consegnato gli esercizi di recupero, ma poi è stata la volta della prof di italiano che mi ha detto che sono fortunato a poter leggere La Luna e i Falò proprio nelle Langhe, proprio a Santo Stefano Belbo, dove è ambientato il romanzo. E poi d'estate, che è la stagione della natura tutta sbocciata sulle colline, mi ha detto, delle vigne mature, dei falò, della luna, proprio come nel romanzo di Pavese. Quelli del romanzo sono proprio i paesi tuoi, quelli da cui provieni. Vedrai che in quel libro ci ritroverai tante cose, magari anche te stesso, mi ha detto. Ma io ho pensato, cosa ci posso trovare in un libro scritto così tanti anni fa? Mi sono subito chiesto cosa ne possa sapere un libro così, fermo alla seconda guerra mondiale, di quello che vivo io, di mio padre, di mia madre, degli esercizi di recupero di matematica, di mia nonna, della mia infanzia, delle mie estati, delle mie colline, poi del mio futuro, di tutto ciò che mi attende in America. Ma poi alla fine del libro... Il libro si conclude così. Infine... A proposito della luna e falò, ho terminato di leggere a nonna, che è cieca, il romanzo di Pavese. È incredibile. Aveva ragione la prof. Parla di me. Grazie. Grazie mille, grazie. <ride> grazie. Volevo ringraziare Luigi, è stata una grande lezione. Sei riuscito anche ad aprirmi ancora gli occhi su, su cose su Pavese. Uno, uno pensa di sapere tutto su Pavese perché cresce qua, nasce qua. Invece mi hai davvero aperto gli occhi ancora su qualche cosa di nuovo. Quindi grazie, è stata una lezione... Eh, di scrittura, di come nasce un libro del potere del libro, della lettura di, di che miracoli possono fare i libri a volte quindi, eh, e poi hai condiviso con noi delle esperienze bellissime avevi timore di questo? Beh, hai, hai toccato il cuore di tutti noi quindi grazie, davvero Luigi un applauso ancora bravo sì, dico solo una cosa tecnica, che i libri sono, poi ti cedo il microfono, ci sono i libri in vendita per chi vuole acquistarlo e poi vi aspettiamo per un momento conviviale nel nostro chiostro, possiamo anche passare qua dall'interno per un momento insieme, un bicchiere, un pezzettino di focaccia, un piccolo aperitivo. Vai, è tutto qui. Ecco, no, eh, volevo dire ci rivedremo perché poi tornerò ad incontrare i vostri figli, i vostri alunni qui nelle scuole di Santo Stefano Belbo, quindi è solo un arrivederci, eh. Grazie per la pazienza. Grazie.